हो आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आता विचारायला लागल्या आहेत परंतु काही पण विचारला जात नाही त्याचा काहीतरी रेफरन्स असतो तो भारताशी संबंधित असेल तर आपल्याला प्राधान्यानं तो विचारला जातो म्हणजे उदाहरणार्थ मी एक असं तुम्हाला सांगेल बघा भारताशी संबंधित म्हणजे काय तुम्ही बघितलं असेल सांगाय को ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ऑर्गनायझेशन नावाची संघटना त्याला आपण इंग्लिशमध्ये एस सी ओ असं म्हणतो या संघटनेची दोन हजार वीसमध्ये गुजरात या ठिकाणी बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये या संघटनेनं आठ आश्चर्य जगातील आठ आश्चर्य जाहीर केले आणि ह्या ज्या जगातील आठ आश्चर्यामध्ये भारतातील स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो सरदार वल्लभभाई पटेल भारताचे जे काही पहिले उपपंतप्रधान आहेत आणि केंद्रीय गृहमंत्री होते यांचा जो काही पुतळा उभा करण्यात आला स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो एकशे ब्याऐंशी मीटरचा त्याच्या संदर्भात आपल्या याच्या आधीच्या प्रश्नतिकेमध्ये प्रश्न येऊन गेलेला आहे परंतु या एस सी ओ या संघटनेमध्ये मग याचा भारत सदस्य आहे भारत आणि पाकिस्तानला दोन वर्षापूर्वी सदस्यत्व देण्यात आलंय मग या संघटनेनं जे काही जगातले आठ आश्चर्य जाहीर केले त्या आठ आश्चर्यामध्ये भारतातील एका ठिकाणाचा समावेश आहे मग इथं प्रश्न काय येईल एस सी ओ या संघटनेमार्फत भारतातील खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणाचा जगातील आठ आश्चर्यकारक ठिकाणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे असा जर प्रश्न आला तर आपल्याला स्टॅच्यू ऑफ युनिटीबद्दल माहीत असणं गरजेचं आहे आणि ज्या वेळेस या पुतळ्याची स्थापना करण्यात आली त्यावेळेस आयोगाने ऑलरेडी प्रश्न विचारलेला आहे त्यामुळे आत्ताही आपल्याला या ठिकाणी याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा अभ्यास करताना जगात एकशे त्र्याण्णव देश आहेत मग एकशे त्र्याण्णव देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाची नावं पाठ करायची नाहीत या ठिकाणी लक्षात घ्या जे राष्ट्राध्यक्ष चर्चेत आहेत कोणत्या ना कोणत्या घटनेमध्ये चर्चेत आणले त्यांच्या संदर्भात आपल्याला माहिती गोळा करायची आहे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या सार्क संघटनेत जे काही आठ राष्ट्र आहेत अफगाणिस्तान नव्याने ऍड झालं म्हणून सात वरून ही संख्या आठ झाली सार्क संघटनेचे काय आठ राष्ट्र आहेत त्या आठ राष्ट्राशी संबंधित जे राष्ट्राध्यक्ष आहे पंतप्रधान असतील अध्यक्ष असतील त्यांचीच आपल्याला माहिती गोळा करायची त्यांच्या संदर्भातलीच माहिती गोळा करायची आणि तेच पाठ करायचे आहेत मग त्यांच्या आपल्या जे काही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपातले जे काही संबंध आहेत त्याच्यावर या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात म्हणून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी असतील राष्ट्रीय घडामोडी असतात तर राष्ट्रीय घडामोडीमध्ये तुम्ही बघा जसं मी तुम्हाला आंध्र प्रदेश सांगितलं तसं दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीवर बी आपल्याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात दिल्ली विधानसभेची जी काही निवडणूक पार पडली तुम्ही या ठिकाणी बघा दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अरविंद केजरीवाल जे आहेत ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले आपल्या सगळ्यांना माहिती त्यांनी या ठिकाणी दोन हजार वीसच्या निवडणुकीमध्ये सत्तर जागा आहेत विधानसभेच्या बासष्ट जागा जिंकल्या आणि क्रमांक एकचा पक्ष आणि मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ तिसऱ्यांदा झाले आता या ठिकाणी आयोग बऱ्याच वेळेस फसवा प्रश्न विचारतो तुम्हाला फसवा प्रश्न म्हणजे काय येईल की अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे कितवे मुख्यमंत्री असा जर प्रश्न आला तर या ठिकाणी पहिला पर्याय असतो तिसरे मग आपल्या वाचण्यात आलं असते की तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तर आपण काय करतो लागलीच लगे तिसऱ्याला गोल करतो आणि दुसरा पर्याय त्याचा काय असतो सातवे मुख्यमंत्री आता मी प्रश्न काय सांगितलं होता की अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे कितवे मुख्यमंत्री तर ते दिल्लीचे सातवे मुख्यमंत्री आणि कितव्यांदा झाले तर तिसऱ्यांदा झाले म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातात मग या ठिकाणी आपल्या सिली मिस्टेक होतात मग सिली मिस्टेक म्हणजे काय की आपल्याला पेपरमध्ये गोल केल्यानंतर कळतं की आपली मिस्टेक झाली मग त्याला काय अर्थ असतो का परत काय खोडायचं मग तिथं सॉरी म्हणायचं मग मला मार्क द्या मग ऐकून चुकून झाले असं काय लिहू शकतो का आपण पेपरमध्ये नाही त्यामुळे इथे एक लक्षात घ्या ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षेमध्ये कोणीही डॉन नसतो कोणी म्हणू शकत नाही की मला सगळेच प्रश्न सुटतात आपल्या शंभर पैकी या ठिकाणी लक्षात घ्या पंच्याहत्तर ते सत्तर टक्के किंवा ऐंशी टक्के प्रश्न सोडवायचे असतात आणि त्याच्यातनं आपल्याला पंचावन्न ते साठ याच दरम्यान मिरीट लागतं पन्न पंचावन्न ते साठ प्रश्न आपल्या बरोबर येणे गरजेचं असतं मग या ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षेमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या याच्यात एक्सपर्ट होण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळा त्या टॉपिकचं रिव्हिजन आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग त्या रिव्हिजन बरोबर ज्या टॉपिककडे विद्यार्थ्यांचं दुर्लक्ष होतं तो टॉपिक म्हणजे विद्यार्थी काय करतात की शेवटच्या टप्प्यामध्ये तुम्ही लक्ष्मीकांतचं पॉलिटीचं पुस्तक पाठ करता समजून घेता कोळंबे सरांचं पुस्तक पाठ करता समजून घेता तुकाराम जाधव सरांचं राज्यघटनेचं पुस्तक पाठ करता समजून घेता परंतु या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की त्याचे सराव प्रश्न तुम्ही सोडवत नाहीत आणि हेच हीच सर्वात महत्वाची तूक चूक जी तुमची एम मध्ये होते एम परीक्षा विद्यार्थी मित्रांनो ऑब्जेक्टिव्ह आहे शुद्ध लेखनाला मार्क नाही हे पहिलं क्लिअर करा एक प्रश्न दिलाय चार पर्याय समोर आहेत एक तुमच्याकडे उत्तरपत्रिका आहे आणि तिथं चार मधलं दोन एक दोन तीन चार यापैकी तुम्हाला वाटणाऱ्या बरोबर उत्तराला तुम्ही काय करायचे गोल करायचे कुठंही अठरा सत्तावनच्या उठावाच्या कारणाचं स्पष्टीकरण द्यायचं नाही आणि तरी सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी पन्नास ते पंचावन्न टक्के मार्क मिळत नाही दोन दोन तीन तीन वर्ष अभ्यास करून काय काय मुलं तर पंचवार्षिक योजना राबवतात एम
निकालाच ज्यावेळेस आयोगाचा निकाल लागतो तुम्ही सक्सेस कॅन्डिडेटच्या मुलाखती ऐकता आता बघा तुम्ही सुरू झाले सक्सेस कॅन्डिडेट त्यांची अभ्यास स्ट्रॅटेजी सांगायला सुरुवात झाली त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल त्यांनी जो अभ्यास केलाय तो योग्य पद्धतीनं योग्य दिशेनं विशिष्ट पुस्तकातनं जो अभ्यास केलाय त्याचंच जास्तीत जास्त वेळेस रिव्हिजन केलंय आणि जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सोडवल्यात जसं मी सुरुवातीला लेक्चर चालू होताना तुम्हाला काय म्हटलं होतं तुमचा अभ्यासक्रम पाठ पाहिजे आणि दुसरा मुद्दा सांगितला तर झालेल्या प्रश्नपत्रिकेचं विश्लेषण पाहिजे तिसरी स्टेजमध्ये तुम्हाला अभ्यास करायचा आता मधल्या स्टेजमध्ये काय करायचा अभ्यास करा तुमच्याकडे जे काही रेफरन्स बुक आहे त्याचा पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या क्रमिक पुस्तकाचा अभ्यास करायचा आहे किंवा तुमच्याकडे जे काही रेफरन्स बुक आहे त्याचा अभ्यास करायचा आणि शेवटची स्टेज जी असते ती म्हणजे सराव प्रश्नत्रिका सोडवणे आणि याकडे देखील विद्यार्थी जाणून बुजून दुर्लक्ष करतात जाणून बुजून हा शब्द मी का वापरला एक उदाहरण सांगतो बऱ्याच वेळेस वेगवेगळ्या क्लासच्या टेस्ट असतात मुलं त्या पहिल्या टेस्टला जातात आणि पहिल्या टेस्टहून आले की स्कोअर काढतात आणि दुसऱ्या वेळेस म्हणजे दर आठवड्याला टेस्ट असते दुसऱ्या वेळेच्या रविवारी टेस्टला जातच नाही मग आम्ही विचारतो की तुम्ही टेस्टला का आले नाही टेस्ट का सोडत नाही तर विद्यार्थ्याचे उत्तर काय असतात की सर पहिल्या टेस्टला मी गेलो होतो मग पहिल्या टेस्टला गेल्यानंतर माझे एवढे प्रश्न चुकले की माझा आत्मविश्वास ढवळून गेला मग हा टेस्ट सिरीज आपण का द्यायची असते तर टेस्ट सिरीजमध्ये आपल्याला शंभर रुपयेकी ऐंशी पंच्याऐंशी बरोबर यावेत किंवा त्या टेस्टमध्ये मी हायेस्ट यावा म्हणून टेस्ट सिरीज द्यायची नसते टेस्ट सिरीज किंवा सराव चाचणी आपण का द्यायची असतात तर आपलं वेळेत पेपर सुटतोय का नाही यासाठी टेस्ट सिरीज द्यायची असते दुसरा मुद्दा टेस्ट सिरीज आपण का द्यायची असते तर मी जे काही वाचलंय ते वाचल्यानं मला उत्तर लिहिताना बरोबर लिहिता येतं का नाही यासाठी द्यायचं आहे समजा तुम्ही पर्यावरण हा घटक वाचून गेलाय पर्यावरण घटन वाचून गेल्यानंतर बघा या ठिकाणी तुम्ही पर्यावरणाचे दहा क्वेश्चन एखाद्या प्रश्न देखील दहापैकी पाचच सोडवले तर तुम्ही एक अंदाज बांधू शकता अरे नाही मला आता पर्यावरणावर जास्त रिव्हिजन शेवटच्या टप्प्यात करणं गरजेचं आहे मग याच्यात नाही का अंदाज येतो की माझा कोणत्या विषयाचा अभ्यास राहिला आहे कोणत्या विषयाचं रिव्हिजन करणं गरजेचं आहे आणि तिसरं सर्व प्रश्न देखील का सोडवायच्या ज्या आपल्या सिली मिस्टेक होतात त्या सिली मिस्टेक टाळण्यासाठी आपल्याला सर्व प्रश्न देखील सोडवा लागतात आता सिली मिस्टेक टाळणं म्हणजे काय बघा एकदा प्रश्न आला होता की महाराष्ट्रातनं संसदेत किती खासदार निवडून दिले जातात आणि पहिला पर्याय होता अठ्ठेचाळीस बऱ्यापैकी ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के मुलांनी या ठिकाणी ते उत्तर अठ्ठेचाळीस लिहिले असेल आता महाराष्ट्रातनं संसदेत किती खासदार निवडून दिले जातात याचं उत्तर जर तुम्ही बघितले विद्यार्थी मित्रांनो लोकसभेतले अठ्ठेचाळीस आणि राज्यसभेतले एकोणीस जी काही बेरीज होते तेवढे खासदार या ठिकाणी निवडून दिले जातात आणि आपण त्याचं उत्तर काय लिहिलं अठ्ठेचाळीस लिहिलं कारण की आपला प्रश्न समजला नाही प्रश्न आपण घाईत वाचला नेमका प्रश्न समजून घेतला नाही मग आपला गोंधळ होऊन जातो म्हणून या ठिकाणी लक्षात घ्या की सराव प्रश्नपत्रिका हा भाग अतिशय महत्वाचा आहे आणि चालू घडामोडीच्या बाबतीत सुद्धा या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की तुम्ही ह्या घटना न्यूज पेपरमधनं वाचल्या लोकराज्यमधनं तुम्हाला काही प्रादेशिक घटना मिळतात योजनामधनं काही मेन्स करिता काही महत्वाचे टॉपिक मिळतात काही पुस्तकामधनं मिळतील मासिकामधनं मिळतील हे वाचल्यानंतर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये जर बघितलं असेल तर अनेक क्लासेस आहेत ह्या प्रत्येक क्लासच्या प्रश्नपत्रिका घेतल्या जाते ह्या प्रत्येक क्लासच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही जमा करायच्या झेरॉक्स सेंटरवर मिळतात काही विद्यार्थी क्लासला असतील त्यांना मिळतातच जे क्लास नाहीत त्यांना झेरॉक सेंटरवर प्रश्नपत्रिका मिळतात त्या प्रश्नपत्रिका घ्यायच्या आणि प्रत्येक विषयाच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही सोडवायच्या आणि त्या प्रश्नपत्रिका सोडवल्यानंतर तुमचा तुम्हाला एक तुमच्याजवळ एक आत्मविश्वास येईल नाही की मला आता ह्या प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित जमा लागल्या आहेत माझा स्कोअर व्यवस्थित येतो आहे आणि जिथं स्कोअर येत नाही त्याच्यावर तुम्ही जास्तीत जास्त रिव्हिजन करायचं म्हणून एक शेवटच्या टप्प्यात मी तुम्हाला असं सांगेल की या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका सराव प्रश्नपत्रिका सोडवणं हा देखील भाग खूप महत्वाचा आहे या ठिकाणी एक आणखीन एक बाब लक्षात घ्या की या विषयाच्या बाबतीत करंटच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांचा असं आहे की सर याचा फक्त प्रीलाच फायदा होतो मेन्सला काय किंवा मुलाखतीला काय या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या आत्तापर्यंतच्या राज्यसेवेच्या जेवढ्या मुख्य परीक्षा झाल्या आहेत तेवढ्या सगळ्या मुख्य परीक्षेमध्ये दीडशे दीडशे मार्काचे जे काय आपले चार पेपर आहेत त्या एकूण चार पेपरमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो सत्तर ते ऐंशी क्वेश्चन हे चालू घडामोडीचे विचारलेले आहेत त्यामुळं दुसरा पेपर आणि चौथा दुसरा पेपर आणि तिसरा पेपर या दोन पेपरमध्ये सर्वाधिक घडामोडी विचारल्या जातात तुम्ही म्हणता सर तिसऱ्या पेपरमध्ये आता पहिल्यामध्ये विचारल्या जात नाहीत असं मी म्हटलेलं नाही ज्या लेलेवाला भाग हत्याखंडाला शंभर वर्ष पूर्ण झाल्यात जरी हिस्ट्रीमध्ये चालू घडामोड नसल्या तरी अशा काही घटनेला पंचवीस वर्ष पन्नास वर्ष साठ वर्ष पंच्याहत्तर वर्ष शंभर वर्ष पूर्ण झाले असतील तर त्या घटनेवर प्रश्न विचारले जातात म्हणून या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा काही काय चालू घडामोडी त्या तुम्हाला करून जाव्याच लागतील जसं मी उदाहरण सांगितलं जालिन बाग हत्याखंडाला श
तर या ठिकाणी लक्षात घ्या की दोन हजार चौदा पासनं जर तुम्ही देशात जर बघितलं दोन हजार चौदा पासनं नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आहे दोन हजार चौदा पासून दोन हजार वीस पर्यंत जवळजवळ मोदी सरकारनं शंभर ते दीडशे योजना सुरू केल्यात आणि या शंभर ते दीडशे योजना कोणत्या ना कोणत्या योजनेवर एखादा दुसरा प्रश्न विचारलाय मेस मध्ये पाच पाच सहा सहा क्वेश्चन विविध विकास योजना विचारल्यात आता एक तुम्हाला उदाहरणार्थ मी सांगतो की कैलासवासी आर आर पाटील स्मार्ट ग्राम योजना ही आपल्या महाराष्ट्र सरकारनं सुरू केली आता मग तुम्ही म्हणताल सर ही योजना तर आमच्या वाचण्यात आलं नाही हे कुठनं वाचायचं कुठनं लक्षात ठेवायचं बघा केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्यात ग्राम विकास मंत्रालयानं कैलासवाटी आर आर पाटील स्मार्ट ग्राम योजना सुरू त्यांचंच नाव का दिलं तर ग्राम विकास मंत्री असताना त्यांनी ग्राम स्वच्छता अभियान संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान ही त्यांची सक्सेसफुल योजना महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी राबवली होती आणि संत तुकडोजी महाराजांच्या नावानं त्यांनी तंटामुक्त योजना ही देखील राबवली होती मग या ठिकाणी लक्षात त्यांचं नाव या महा महाविकास आघाडी आहे महाविकास आघाडीने सरकारने दिलं मग ही महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी जर पाहिली बघा दरवर्षी देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी देशाची आणि राज्याची आर्थिक पाहणी जाहीर केली जाते <coughs> मग इथं मी आर्थिक पाहणीचा उल्लेख यासाठी करणारे विद्यार्थी मित्रांनो <coughs> तुमचं जे काही रेफरन्स साहित्य आहे <coughs> कोणतं रेफरन्स आहे मग मी जसं म्हटलं न्यूजपेपर लोकराज्य योजना किंवा एखादं मासिक किंवा इयरबुक किंवा एखादं पुस्तक त्या रेफरन्स साहित्यामध्ये चालू घडामीचा अभ्यास करण्यासाठी मेन्समध्ये सर्वात जास्त फायदेशीर काय ठरतं तर महाराष्ट्राची आर्थिक पाणी ही जास्त फायदेशीर ठरते चारही पेपरमध्ये कोणत्या ना कोणत्या न्यूज पेपर कोणत्या ना कोणत्या न्यूज पेपर आपल्या क्वेश्चन पेपरमध्ये या आर्थिक पाणीवरचे दहा ते बारा क्वेश्चन उचललेले असतात फक्त आर्थिक पाणी खूप मोठी असते अडीचशे तीनशे पानाची असते त्यातनं काय वाचायचं हा भाग एकदा तुम्ही तुमचे जे मार्गदर्शक असतील गुरु असतील त्यांच्याकडून समजावून घ्या किंवा स्टिक मार्क करून घ्या म्हणजे दहा ते बारा प्रश्न आर्थिक पाणीतले आपल्याला विचारले जातात म्हणजे बघा बऱ्याच वेळेस महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीची संख्या पंचायत समितीची संख्या जिल्हा परिषद संख्या महानगरपालिकेची संख्या कटक मंडळाची संख्या या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकाशनाच्या लेखकाच्या पुस्तकामध्ये वेगवेगळे असते अशा वेळेस महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीमध्ये जी संख्या सांगितलेली असते तीच ऑथेंटिक असते म्हणून महाराष्ट्राची आर्थिक पाणी तुम्हाला या विषयाच्या संदर्भात वापरावी लागणार आहे लक्षात घ्या त्यानंतर या ठिकाणी लक्षात घ्या की महाराष्ट्र सरकारनं तुम्ही बघितलं असेल तर शंकरराव चका शंकरराव चव्हाण जे काही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते यांच्या नावे जलभूषण पुरस्काराची घोषणा केली महाराष्ट्र सरकारने दोन मध्ये शंकरराव चव्हाण जलभूषण पुरस्काराची घोषणा केली कारण त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कालखंडामध्ये त्यांनी जलसंस्कृतीचे त्यांना जनक म्हणून ओळखलं जातं आणि पाणी आडवा पाणी जिरवा अशी योजना त्यांनी राबवली आणि या त्यांच्या पाण्याच्या संदर्भातल्या कार्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने शंकरराव चव्हाण जलभूषण पुरस्कार यावर्षी पहिल्यांदा आता एक काही दिवसामध्ये डिक्लेअर होतील ते पुरस्कार ते विचारले जातील आता पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सरकार हे पुरस्कार डिक्लेअर करत आहे शंकरराव चव्हाण जलभूषण पुरस्कार त्याच्यामुळे या पुरस्कारावर आपल्याला कदाचित प्रश्न विचारले जाऊ शकतात कारण त्याचं आणखीन एक दुसरं कारण आहे शंकरराव चव्हाण यांचं या वर्षी जन्मशताब्दी वर्ष आहे दोन हजार वीस हे त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष असल्यामुळे त्यांच्यावर देखील आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो म्हणजे या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की आपल्याला काही प्रश्न राजकीय घडामोडीवर सुद्धा विचारले जातात म्हणजे मग जसं मी प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रीडा आर्थिक पर्यावरण असे काही टॉपिक सांगितले तसे राजकीय घडामोडीवर देखील आपल्या प्रश्न विचारले जातात मग तुम्ही जर बघितलं असेल तर दोन हजार एकोणीसमध्ये आपली सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या दोन हजार एकोणीसमध्ये सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो त्या ठिकाणी मेमध्ये इलेक्शन झालं मला वाटतं मेमध्येच रिझल्ट लागला आणि जूनच्या पी एस आय मेन्सला आयोगानं सतराव्या लोकसभेवर प्रश्न विचारले काय प्रश्न विचारले त्यातला पहिला प्रश्न विचारला होता की कोणत्या लोकसभेच्या मतदारसंघातील पाचशे त्रेचाळीस मतदारसंघात निवडणूक पार पडली होती लोकसभेची तर त्यातल्या तमिळनाडूमधील वेल्लोर मतदारसंघातली निवडणूक रद्द करण्यात आली होती तर ती वेल्लोर मतदारसंघातली जी काही निवडणूक रद्द करण्यात आली होती त्या संदर्भात आयोगाने एक प्रश्न विचारला होता दुसरा जो प्रश्न विचारला विचारण्यात आला होता तो प्रश्न होता की नरेंद्र मोदी सरकारनं नव्यानंच कोणतं मंत्रालय स्थापन केलं असा एक प्रश्न विचारला होता आता या ठिकाणी लक्षात घ्या नरेंद्र मोदी सरकारनं जलशक्ती मंत्रालय नव्यानं स्थापन केलं होतं ते त्याचं उत्तर होतं म्हणजे एक मला हे उदाहरण मी का दिलं की लोकसभेची निवडणूक झाली मे मध्ये आणि जून जुलैच्या जेवढ्या परीक्षा झाल्या त्या परीक्षेमध्ये दोन तीन दोन तीन प्रश्न या ठिकाणी आपल्या परीक्षेमध्ये विचारले होते मग आता 
निवडणुका लोकसभेच्या दर पाच वर्षाने होतात विधानसभेच्या दर पाच पाच वर्षाने निवडणूक होतात ज्या ज्या बाबी दर पाच वर्षाने किंवा चार वर्षाने होतात त्या बाबीवर आयोगामार्फत आजपर्यंत प्रश्न विचारलेले आहेत म्हणजे बघा उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा विश्वचषक क्रीडा स्पर्धा ज्या आहेत काही चार वर्षाने होतात काही पाच वर्षाने होतात काही दोन वर्षाने होतात त्याच्यावर देखील आयोगानं या ठिकाणी प्रश्न विचारेल म्हणून त्या ज्या काही वेगवेगळ्या स्पर्धा दोन वर्षानं चार वर्षानं पाच वर्षानं होतात त्याच्यावर आयोग प्रश्न विचारतो तर तो एक भाग लक्षात ठेवणं गरजेचं असते आता दोन हजार वीसच्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो माझा एक असा अंदाज आहे की महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभा निवडणुकीवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आता याच्यावर ऑलरेडी मी युट्यूबवर व्हिडिओ देखील टाकले तुम्ही त्याच्यावर आवर्जून पहा परंतु काय प्रश्न विचारले जाऊ शकतात एक मी तुम्हाला थोडक्यात याचं विश्लेषण करून सांगतो ज्या टॉपिकवर आपल्याला प्रश्न विचारले जातो विद्यार्थी मित्रांनो तो टॉपिक कंपल्सरी करायचाच करायचा असं मी का म्हटलं बघा आपण न्यूज पेपरमध्ये आलेल्या प्रत्येक बातम्या दररोजच्या वाचतो काही बातम्यावर प्रश्न सुद्धा विचारत नाही पण काय समोर बातमी आली आपल्याला वाचायची आपल्याला माहित नाही त्याचं महत्व आहे का नाही मग आपला मी इथं चौदाव्या विधानसभेवर प्रश्न विचारला जाईल असं का म्हणलंय तर पाच वर्षाने या निवडणुका पार पडल्यात दोन हजार एकोणीसमध्ये पार पडल्यात दोन हजार वीसमध्ये आपण परीक्षा देणार किंवा तुम्ही दोन हजार एकवीसमध्ये परीक्षा देणार आहेत राज्यघटना या विषयाच्या अंतर्गत किंवा राज्यघटना चालू घडवणी या विषयाच्या संदर्भात आपल्याला ह्या चौदाव्या विधानसभेवर प्रश्न विचारले जाणारच आहेत मग ह्या चौदाव्या विधानसभेवर प्रश्न विचारताना एक लक्षात घ्या एकवीस ऑक्टोंबर दोन हजार एकोणीसला निवडणूक पार पडली चोवीस ऑक्टोंबर दोन हजार एकोणीसला निकाल जाहीर झाला भारतीय जनता पार्टीला सर्वाधिक एकशे पाच जागा मिळाला शिवसेनेला छप्पन जागा मिळाल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला चौपन्न जागा मिळाल्या आणि काँग्रेसला चव्वेचाळीस जागा मिळाल्या परंतु या ठिकाणी शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे महाविकास आघाडी सरकार हे तीन पक्ष एकत्र आलं आणि महाविकास आघाडी सरकार नऊ पक्षाचं मिळून बदले हे प्रमुख तीन पक्ष आहेत आणि इतर पक्ष त्यांच्यामध्ये समाविष्ट झाले महाविकास आघाडी सरकार किती पक्षाचं मिळून निर्माण झाला असा प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर तीन नसेल तर त्याचं उत्तर किती असेल नऊ उत्तर असेल म्हणून या ठिकाणी लक्षात घ्या की महाविकास आघाडी सरकार एकूण नऊ पक्षाचं बनलंय मग फक्त संख्यात्मक नऊ पक्षाचं एवढंच माहिती असून उपयोग नाही दुसरा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो इथं असा विचारला जाऊ शकतो महाविकास आघाडीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या पक्षाचा समावेश नाही त्यावेळेस आपल्याला सगळ्या नऊ पक्षाची नावं माहीत असायलाच पाहिजेत पाठ टासायलाच पाहिजे तुम्ही म्हणताल सर एवढ्या अवघड स्वरूपाचे प्रश्न आयोग विचारता का हो एवढ्या अवघड स्वरूपाचे प्रश्न आयोगाने विचारल्यात परंतु आपला प्रश्न अशा पद्धतीने येतात असं जर एकदा माहीत झालं तर हा प्रश्न अवघड वाटत नाही उदाहरणार्थ मी तुम्हाला सांगतो मी बऱ्याच वेळेस मुलांना लेक्चरमध्ये सांगत होतो किंवा सेमिनारमध्ये सांगायचो की प्रत्येक राज्याची निर्मिती वर्ष तुम्ही पाठ करून जावा मी असं का सांगायचो तर सलग तीन वर्ष झालं राज्यसेवेच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो एक प्रश्न आहे तो प्रश्न काय आहे खालील राज्याच्या निर्मितीचा क्रम लावा आता खालील राज्याच्या निर्मितीचा क्रम लावा या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की अठ्ठावीस घटक राज्याची निर्मिती वर्ष आपली पाठच पाहिजेत आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती वर्ष आपली पाठ पाहिजे मग या ठिकाणी लक्षात आपल्याला माहिती नाही तिथं आपल्याला तो प्रश्न विचारला जातो तर या ठिकाणी एक लक्षात आपल्या अठ्ठावीस घटक राज्य निर्मिती वर्ष आपण पाठ करून जायची परत त्या ठिकाणी असं म्हणायचं नाही की मग सर एवढं अवघड करायचं का वगैरे वगैरे हा मुद्दाच नाही त्यानंतर राष्ट्रपतीचा क्रम लावा आतापर्यंतचे चौदा राष्ट्रपती मग चौदाचे राष्ट्रपती कोणत्या क्रमाने कोण झाले पहिले कोण झाले ते आतापर्यंत कोण इथपर्यंत तुम्हाला माहीत असायलाच पाहिजे सरन्यायाधीशचा क्रम विचारा जवळजवळ पंचेचाळीस सेहेचाळीस सरन्यायाधीश झाल्यात मग या ठिकाणी एक लक्षात येईल आयोगाने तसा प्रश्न विचारला तर त्याच पद्धतीने आपण तयारी करत जायची मग ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या इतिहासात तुम्ही बघा आगळ्या वेगळ्या घटना काय झाल्या की पहिल्यांदा ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये चोवीस महिला आमदार निवडून आल्यात आजपर्यंतच्या चौदा विधानसभेमध्ये एवढ्या महिला आमदार कधी निवडून आल्या नव्हत्या ही एक आगळी वेगळी घटना झाली दुसरी आगळी वेगळी घटना काय झाली लातूर ग्रामीणमध्ये नोटाला सर्वात जास्त दोन दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली देशाच्या इतिहासात सर्वप्रथम असं झालं विद्यार्थी मित्रांनो की नोटाला सर्वात जास्त मतं मिळालेली आहेत म्हणून या ठिकाणी लक्षात घ्या की देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रातील लातूर ग्रामीण म्हणजे धीरज विलासराव देशमुख हे तिथनं निवडून आलेत आमदार म्हणून तर ते पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे त्यांना एक नंबरची मतं मिळाली आणि दोन नंबरची नोटाला मतं मिळाली आणि असा विक्रम देशात पहिल्यांदा घालला म्हणून देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्र म्हणले की आपल्याला प्रश्न विचारतात किंवा देशात पहिल्यांदा एखादं राज्य म्हणलं की प्रश्न विचारतात सेंद्रिय शेतीचा वापर करणारं पहिलं राज्य कोणतं असा प्रश्न आला होता सिक्कीमच्या संदर्भात म्हणून या ठिकाणी लक्षात घ्या की शेवटी मी तुम्हाला असं सांगेल विद्यार्थी मित्रांनो की बोलण्यासारखं किंवा सांगण्यासारखं भरपूर आहे या विषयाच्या संदर्भात मी दोन दोन तीन तीन तासाचे लेक्चर सेमिनार घे
मी असं म्हणेल की मी ज्या बोलल्यामधनं तुम्हाला फक्त दिशा शेवटी या ठिकाणी लक्षात या स्पर्धा परीक्षेमध्ये मार्गदर्शक असतो त्याचं फक्त एकच काम असतं त्यांनी मार्ग दाखवणे दिशा दाखवणे शेवटी अभ्यास हा विद्यार्थ्याला करायचा आहे अभ्यास हा त्या मार्गदर्शकाला करायचा नाही जो दिशा दाखवतो त्याला मार्ग अभ्यास बारा तास पंधरा तास करायचा नाही जो विद्यार्थी अभ्यास करतोय त्या विद्यार्थी ज्याला पास व्हायचे त्या विद्यार्थ्याला अभ्यास करायचा आहे म्हणून या विषयाच्या बाबतीत मी तुम्हाला असं सांगेल परत एकदा रिव्हिजन स्वरूपात मी सगळं सांगतो घटकनिहाय या विषयाचा तुम्ही अभ्यास करा घटकनिहायमध्ये प्रादेशिक पासून ते आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा अभ्यास तुम्ही करायचा आहे किमान दोन वर्तमानपत्राचं वाचन करायचं आहे किमान दोन एका तासापेक्षा जास्त वेळ द्यायचा नाही संपादकीय पान रेग्युलर वाचायचे रविवारच्या पूर्वने रेग रेग्युलर वाचायच्या लोकराज्य मासिक वाचायचे फक्त लोकराज्य मासिक वाचताना लागलीच त्या महिन्यातल्या नोट्स काढायच्या परत जानेवारीचं लोकराज्य वाचायला घ्यायचं नाही परत फक्त त्याचे नोट्स वाचायला घ्यायचे योजना मासिक वाचायचे कोणतं तरी एखादं इयरबुक असेल किंवा पुस्तक असेल ते शेवटच्या टप्प्याच वाचायचं रेग्युलर नाही वाचायचं शेवटच्या टप्प्याच वापरायचे वाचायचं आहे एवढं जरी तुम्ही ह्या विषयाच्या बाबतीत केलं आणि सराव प्रश्नपत्रिकेमधल्या वेगवेगळ्या क्लासच्या सराव प्रश्नपत्रिका तुम्ही सोडवायच्या आहेत कंपल्सरी सोडवायच्या आहेत त्या सराव प्रश्नपत्रिकेमध्ये करंटचे प्रश्न तुमच्या समोर येतील मग त्या प्रश्नातनं तुमची जास्त तयारी होईल आणि मग तुमचे प्रश्न चुकणार नाहीत अशा पद्धतीनं या विषयाचा तुम्ही अभ्यास करा या एक तासाच्या व्याख्यानामध्ये तर काय सगळं बोलणं शक्य नाही परंतु एम पी सी स्टुडंट राईट ग्रुपचे जे काही सदस्य आहेत म्हणण्यापेक्षा संस्थापक आहेत महेश बडे आणि किरण निंबरे किंवा त्यांचे सहकारी अमोल वानखडे असतील किंवा आणखीन इतर असतील या सगळ्यांचे मी आभारी आहे की महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातल्या विद्यार्थ्यापर्यंत या ग्रुपच्या माध्यमातनं त्यांनी मला तुमच्याशी चालू घडामोडी या विषयाच्या बाबतीत संवाद साधण्याची संधी दिली धन्यवाद